தெய்வ இருக்கிறவன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரியாமல் இருப்பான்னா ஆவிக்குரிய அர்த்தம் எதை குறிக்கிறதுனா சாக மாட்டான் என்ன அர்த்தம் சாக மாட்டான் சரி இது ஆவியில சாக மாட்டான்னா நீ சாவாயின்னு சொன்னார்ல அப்ப அதுவும் ஆவியில மட்டும் தானே செத்துருக்கணும் அழியாமை தன்னுடைய கடைசி ஆயுதமும் அழிக்கப்பட்டு போய்விட்டது என்றால் அதுக்கு பிறகு இந்த பூமியில் நமக்கு இடமே இல்லை என்பதை அவன் அறிந்திருந்தபடினால் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டும் உங்களுக்குள்ள உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனாலிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து அப்படி நிமிந்து நிற்க வச்சிடும் அதனால தான் அதை கேட்குறப்ப பிசாசு நடுங்குகிறான் அப்போ அவன் நடுங்குறான்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டையே வலுவாக அடிக்கணும் ஆமே உங்கள் தேவன் உங்களுக்கு முன்பாய் கடன் செல்கிறார் எந்த விஷயத்தை சொன்னா பிசாசு அலறானோ அதை இன்னும் சத்தமா சொல்லணும் ஒரு குருடனை பார்த்து சொன்னா நான் தாவிதன் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் முன்னிலும் அதிக சத்தமாய் எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்கும் கூட நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் கிருபையின் பிரசங்கிகளுக்கும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் சாவாமை பேசுவர்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் எந்த சத்தியத்தை நீங்கள் பேசக்கூடாது என்று உங்களை அதட்டுகிறார்களோ அந்த சத்தியத்தை மறுபடியும் அதிக உரத்த சத்தத்தோடு நீங்கள் மறுபடியும் அதை பேச வேண்டும் என்பதை பத்திமை என்று குருட நமக்கு அதை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறான் இப்ப இவங்களுடைய அடுத்த விஷயம் என்னன்னா என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறியாமலும் இருப்பான்ற வார்த்தை அது அது ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்னது ஆவிக்குரிய அர்த்தம் அது ஆவியில சாக மாட்டான் அப்படின்னா அப்படி இருக்கட்டும் ஆவியில சாக மாட்டான் இந்தியாவில் நிறைய அற்புதமே நடக்காத காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த கண்கள் திறந்துச்சு கால் நடந்துச்சு முடமை நடந்தான் இப்படிலாம் செய்தி இருக்குல்ல இந்த செய்தியெல்லாம் அமெரிக்காக்காரன் படித்தான்னா கண்ணு திறக்குதுன்னு ஒன்று அதை அப்படியே எடுத்துக்குவானா ஆண்டவரே இன்னைக்கு யார் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்க கண்கள் எல்லாம் திறங்க யாரெல்லாம் நடக்க முடியாமல் அவன் கால்கள்லாம் அப்படி நினச்சிட்டு அப்படியே போவானா அவன் நினைக்கிற மாதிரி அற்புதங்கள் ஏராளமாக நடக்குமா ஒரு தீர்க்க தரிசி வெளிநாட்டுக்கு போயிருந்தப்ப ஆண்டர் என்ன கொஞ்சம் தான் ஜோம் பண்ணுறான் இவ்வளோ அற்புதம் நடக்குது எங்கள் மக்கள் எவ்வளோ நேரம் ஜெபிக்கிறேன் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேன்தேன்னு கேட்டிருக்கு அப்போ கர்த்தர் சொன்னாரான் அவன் கண் திறக்குதுன்னு ஒன்று அப்படியே நம்பிட்டு போய் ஜனங்களுடைய தெரியாத கண்கள் திறக்கட்டும்னு பேசுகிறான் ஆனால் ஓம் பயில் கண்கள் என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படி போகிறான் என் தம்பி கால் முடம் என்பது எதை குறிக்கிறது அது ஆவிக்குரிய முடத்து தன்மையை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக வந்து மோவி பேசத்தை அப்படி இப்படின்னு போய் எங்கேயோ கொண்டு போய் இறக்கி விட்டு போயிடுறாங்க தம்பி அதனால் இவங்கள்ட்ட அற்புதமே நான் செய்ய முடியல ஏன்னா எதை கேட்டாலும் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் உயிரோடு கூட இருக்கிறவன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறியாமல் இருப்பான்னா ஆவிக்குரிய அர்த்தம் எதை குறிக்கிறதுனா சாக மாட்டான என்ன அர்த்தம் சாக மாட்டான் சரி இது ஆவியில சாக மாட்டான்னா நீ சாவாயின்னு சொன்னார்ல அப்ப அதுவும் ஆவியில மட்டும் தானே செத்துருக்கணும் ஒரு அம்மா கேக்குது வந்து அவர் சாகலல்ல சாகலையா அப்ப செத்தது யாரு தொள்ளாயிரம் வருஷங்கள் சோர்ச்சு செத்தான்ல சார் அவன் யாரு அவன் பேர் ஆதாம் தானே ஆவியில தான் செத்துருக்கணும்னா தொள்ளாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்தவன் அப்படியே ஒரு இருபதாயிரம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்திருக்க வேண்டியான அப்ப ஆவியில மரணம் வந்த உடனே அது சரீரத்திலே மரணம் கொடுக்குது இல்ல அப்ப நீ சாவாயின்னு சொன்ன வார்த்தை அவன் சரீரத்துல வேலை பார்த்துச்சுல அப்ப சாவாயின்னு சொன்ன வார்த்தை ஆவியில மட்டும் வந்து வேலை பார்க்கல அவன் சரீரத்திலையும் பவர்ஃபுல்லா வேலை பார்த்துச்சுன்னா நீ சாக மாட்டேன்னு சொல்ற வார்த்தை ஆவியில மட்டும் அல்ல அவன் சரீரத்திலும் வேலை பார்க்கும் சாவுக்கு ஏதுவான இந்த சரீரங்களை பரிசுத்த ஆவியான உயிர்ப்பிப்பார் கையத்தன் அன்றியும் கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எரும்ப பண்ணினோருடைய ஆவி உங்களிடத்தில் வாசமாக இருந்தால் சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களை அது உயிர்ப்பிக்கும் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் சரீரம்னே சொல்லிட்டார்ல அது உயிர்ப்பிக்கும் இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான வலுவான ஆதாரங்கள் இருக்கிறது 